الآن نأتي إلى التخطيط فلو نريد رسم بياني لذلك الجدول فمن أدراج تخطيط التالي سلسلة إضافة وتضيف القيمة التي تريد توضيحها بالتخطيط هذه القيم واسم التخطيط مثلا العنوان لذلك التخطيط مثلا رواتب الموظفين وكذلك السين فلتكن الاسماء وبعد ذلك التالي العناوين موجوده المحور لو نريد كتابة عناوين لهذا المحور مثلا أسماء الموظفين صاد مثلا نقول الرواتب وفي أشياء أخرى حرصين مثلا تريد فئة تلقائي نحو ذلك الخطوط وسيلة الإيضاح تريها أسفل أعلى أو على يسار كذلك عنوين البيانات اسم متسلسلة اسم الفئة أو القيمة كذلك جدول البيانات التالي فيريد منك خيار هل تريد خيار كتخيط في ورقة جديدة أو ككائن في تلك الورقة الحالية فليكن بورقة جديدة مثلا رواتب الموظفين إنها هذه ورقة جديدة هذه ورقة الأولى وهذه رواتب الموظفين تشمل التخطيط فأنا لك حرية الاختيار الآن باختيار التنسيقات التي تريد مثلا اختيار التنسيقات الخلفية وغير ذلك كذلك الجدول كذلك بإمكانك اختيار المقياس مثلا لو تريد تبدأ من أشياء فليس هناك راتب صفر مثلا لو تريد أن تجعل الراتب من ألف ريال إلى مثلا على راتب مثلا تريد عشرة ألاف ونحو ذلك أو تريد أن تقسم الجدول كحد كوحدة أكبر أو أصغر يكون أكثر عددا وكذلك الخط الخط تستطيع والرقم كذلك بعملة تستطيع ذلك موافق كان هذا درسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد